Mới đây, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Thuận và ông Huỳnh Văn Nén đã có buổi thương lượng thứ bảy. Sau khi làm việc, cả hai bên đã thống nhất số tiền bồi thường là hơn 10 tỷ đồng. Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Thuận gửi lời xin lỗi và đồng cảm với nỗi đau người tù thế kỷ cùng gia đình phải chịu đựng gần 20 năm qua. Tòa án tỉnh Bình Thuận nói sẽ cố gắng để bồi thường sớm nhất có thể, đồng thời đã xử lý những cá nhân vi phạm gây ra oan sai cho người tù thế kỷ. Qua trao đổi, ông Huỳnh Văn Nén tỏ ra rất vui mừng vì cuối cùng vụ án oan sai kéo dài gần 20 năm của ông đã gần đến hồi kết. Ông Nén nói mặc dù không đồng tình lắm với số tiền 10 tỷ đồng nhưng ông vẫn chấp nhận vì vụ án đã kéo dài quá lâu. Cần phải kết thúc được cuộc sống gia đình ông tốt đẹp hơn. Ông Nén cũng mong mỏi sẽ nhận được tiền bồi thường trước Tết Đinh Dậu để vui xuân. Người tù thế kỷ dự định sẽ dùng số tiền này lo cho gia đình, sửa sang nhà cửa. Đồng thời, ông Nén cho biết sẽ mua xem khách cho các con trai của ông kinh doanh, dịch vụ vận tải. Số tiền còn lại ông dùng để lo cho cuộc sống ở tuổi xế chiều. Tôi là Quỳnh Văn Nén, người mà được các cơ quan báo chí gọi là người tù thế kỷ. <cười> Với hai bản án quan cho tội giết người trong hai vụ án Tôi là người đã, đã đi tù hơn 17 năm Và sự sai sót có chủ đích của những người làm việc trong cơ quan tố tụng hơn 17 năm qua, gia đình tôi đã tan nát. Các con tôi lớn lên mà không được. Cha dạy dỗ đến với ăn cũng không đủ no. Hơn 17 năm sau tôi trở về, làng sớm thay đổi chỉ có nhà tôi là sơ sát hơn 17 năm tôi chịu bao cay đắng hơn 17 năm qua cha tôi không được một giấc ngủ tròn Mà đáng lẽ Ông tuổi của ông Được an nhàn Bên con cháu Thì ông phải Ngược xuôi Lo toan cho tôi 17 năm qua Khi tôi Ở tù Mẹ tôi ra đi với nỗi lo đau đáu đến trước khi nhắm mắt bà vẫn nói với cha tôi rằng hãy lo cho tôi Có ai trên đất nước này Ngày khổ như tôi không Chắc không Và tôi cũng không muốn có Bởi cay đắng đó Dù chỉ một ngày Thì cũng không ai muốn ném chạy Hôm trước đã có người hỏi tôi khi khi ở tù có bao giờ bác nghĩ bác sẽ chết không tôi trả lời không bởi không có niềm tin vào công lý rằng tôi đây người ta làm oan cho tôi thì có có chỗ khác minh oan cho tôi Tôi kiên trì với điều đó và không nhận một mức 
ân xá hay đặc xá nào mình nếu ông rời không thương không cho tôi không cho mình nhìn thấy công lý ông rời bất minh phải chết thì cũng là chết không nhận tội không thể nhận tội và tôi đã chờ được đến ngày hôm nay rồi tôi được đình chỉ điều tra tôi được trở về với gia đình với người thân với cuộc sống đời thường được trở về đối với tôi đó là quý giá tôi tha thiết mong rằng bằng những đòn roi tôi đã nhận bằng những oan ức tôi đã trải qua bằng những tan nát khi gia đình tôi vợ con tôi ném chạy các điều tra viên các kiểm sát viên các thẩm phán khi đặt bút phán quyết một điều gì hãy cân nhắc thận thật kỹ hãy suy nghĩ không chỉ bằng lý trí mà mà còn bằng pháp lý để không làm quan cho bất kể ai bởi dù quan ức một ngày thì có thể tiêu tan cả đời tôi mong các cơ quan tố tụng hãy nghĩ đến trường hợp oan sai của tôi như là oan sai đối với người thân của mình tôi mong các ông bà hãy đặt vào hoàn cảnh của tôi để đưa ra một bản án hợp hợp để người chịu án tâm phục khẩu phục qua đây tôi muốn gửi lời cảm ơn tất cả những người đã giải quan cho tôi cảm ơn ba tôi cảm ơn thầy thận tôi cảm ơn bà Lê Thị Nga đại biểu quốc hội tôi cảm ơn các luật sư các nhà báo <cười> đã đồng hành và tha thiết kêu quan cho tôi trong nhiều năm qua người bị tù quan 17 năm 6 tháng Quỳnh Văn Nam